हेलो दोस्तों कैसे हैं आप सब आज इस वीडियो में जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे पास है Redmi 8A जो कि दिखने में कुछ इस तरह का दिखता है पीछे की तरफ प्लास्टिक में आता है और सबसे सस्ता स्मार्टफोन आप बोल सकते हैं जो कि जाओमी की तरफ से आपको देखने के लिए मिलता है इस वीडियो में हम बात करेंगे इस फोन के चालीस से ज्यादा खास फीचर्स की जो कि इस फोन में बड़े ही अमेजिंग आपको देखने के लिए मिलते हैं मैं आपको बोलूंगा की एक भी फीचर मिस मत कीजिएगा अगर इस फोन के बारे में अच्छे से जानना चाहते हैं और नीचे कमेंट्स में जरूर बताएगा की आपको कौन सा फीचर सबसे ज्यादा अच्छा लगा है ताकि सबको पता चल सके की कौन कौन से फीचर इस फोन में आपको बेस्ट देखने के लिए मिलते हैं जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं इस लाल बटन को दबाएं अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और हमारी हर वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए इस बेल आइकन को दबाना ना भूलें इस फोन के फीचर्स की शुरुआत करें तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस फोन में आपको नेटिव वीडियो कॉलिंग का सपोर्ट देखने के लिए मिलता है अगर आप कोई भी नंबर डायल करते हैं आपको जस्ट एक बोलते ही नेबर सिम चाहिए आपको यहां पर डायरेक्टली वीडियो कॉल का ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा कोई भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन यूज करनी नहीं पड़ेगी अगर आप डायलर के अंदर यहाँ पर थ्री बार्स पर क्लिक करते हैं यहाँ पर आपको कॉल रिकॉर्डिंग का ऑप्शन भी इस फोन में इंटरनली देखने के लिए मिलता है अगेन कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन आपको नहीं चाहिए अगर आप कुछ कॉल्स को रिकॉर्ड करना चाहते हैं आटोमेटिकली या फिर कुछ सेलेक्टेड नंबर की कॉल्स को भी रिकॉर्ड करना चाहते हैं यहाँ पर यहीं पर सेटिंग के अंदर आपको एक इनकमिंग कॉल सेटिंग्स का ऑप्शन भी देखने के लिए मिलता है जहां पर आपको कुछ कॉल जेस्टर्स वगैरह देखने के लिए मिल जाएंगे जैसे कि फ्लिप टू साइलेंस रिंगर आप फ्लिप कर सकते हैं फोन को फोन जो है वो साइलेंट हो जाएगा ऐसे ही काफी सारी चीजें हैं जो कि नाम से ही आप समझ सकते हैं अगर आप होम स्क्रीन पर लॉन्ग टैप करते हैं दोस्तों खाली जगह में आपको लॉन्ग टैप करना है यहां पर आपको एक विजट्स का ऑप्शन देखने के लिए मिलता है जिसके अंदर आपको कुछ क्यूक फंक्शन देखने के लिए मिलते हैं अब यहां पर काफी इंटरेस्टिंग फंक्शन है जैसे एक लोक का ऑप्शन है अगर आप लोक को सेलेक्ट करके यहां पर होम स्क्रीन पर ले आएंगे तो डायरेक्टली इस बटन को क्लिक करके मतलब इस आइकन को क्लिक करके आप फोन को लोक कर सकते हैं इस फोन में आपको इजी होम स्क्रीन एडिटिंग का ऑप्शन भी देखने के लिए मिलता है मान लीजिए आप काफी सारे आइकन को इकट्ठे जो है वो मूव करना चाहते हैं सबसे पहले आपको एडिटिंग में चले जाना है पिंच करके काफी सारे आइकन को सेक्ट कर देना है उनको सेक्ट करके आप इकट्ठे किसी फोल्डर में मूव कर सकते हैं इस तरीके से होम स्क्रीन पर अगर आप लॉन्ग टैप करके सेटिंग्स में चल जाते हैं तो यहां पर आपको होम स्क्रीन लेआउट का भी एक ऑप्शन देखने के लिए मिलता है तो बेसिकली फोर इंटू फाइव की जगह से अगर आप यहां पर आइकन का जो लेआउट है उसको फाइव इंटू फाइव करना चाहते हैं वो भी चीज आप यहां से कर सकते हैं या फिर वापिस आप फोर इंटू में भी रख सकते हैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग अगर आप करना चाहते हैं अपने फोन की गेम पर रिकॉर्ड करना चाहते हैं या फिर अपने फोन पर कुछ भी रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको स्क्रीन रिकॉर्डर भी इंटरनली इस फोन में देखने के लिए मिल जाएगा और उसकी खासियत ये है कि आप इसमें वीडियो क्वालिटी को सेक्ट कर सकते हैं रेजोल्यूशन सेक्ट कर सकते हैं जो कि मैक्सिमम एच तक होगा उसी के साथ आप साउंड सोर्स को सिस्टम साउंड पर भी सेक्ट कर सकते हैं अगर आप गेम पे रिकॉर्ड करते हैं तो आप गेम की साउंड को काफी अच्छे से रिकॉर्ड कर सकते हैं इस फोन में आपको लॉन्ग स्क्रीन का ऑप्शन भी देखने के लिए मिलता है मान लीजिए आप सेटिंग्स में है और एक पूरी स्क्रीन को आप एक ही स्क्रीन में कैप्चर करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको एक सिंगल स्क्रीनशॉट देना है यहां पर इस स्क्रीनशॉट पर क्लिक करना है और स्क्रॉल के आइकन पर क्लिक कर देना है इसके बाद जो स्क्रोलिंग है वो शुरू हो जाएगी स्क्रीनशॉट धीरे धीरे नीचे की तरफ बढ़ता रहेगा आपको इसको नीचे तक ले जाना है जहां तक आपको इसको कैप्चर करना है उसके बाद डन पर क्लिक कर देना है उसके बाद आप देखेंगे दोस्तों एक काफी लंबा सा स्क्रीन आपको अपने फोन पर देखने के लिए मिल जाएगा इसके बाद जल्दी से सेटिंग्स के अंदर चलते हैं और सेटिंग्स के अंदर काफी सारे अमेजिंग फीचर्स हैं सबसे पहले अगर आप वाईफाई के अंदर जाएंगे तो यहां पर एडवांस सेटिंग्स के अंदर आपको वाईफाई असिस्टेंट नाम का एक ऑप्शन देखने के लिए मिलता है तो अगर आप चाहते हैं कि आपका फोन जो है वो ऑटोमेटिकली स्विच करता है इंटेलिजेंटली कि कौन सा वाईफाई ज्यादा अच्छा अभी रेंज में है और कौन सा वाईफाई ज्यादा अच्छे से चल रहा है इवन डाटा के बीच में अगर आप स्विच करना चाहते हैं वो सब चीजें आप वाईफाई असिस्टेंट से कर सकते हैं और यहां पर आपको एक ट्रैफिक मोड भी देखने के लिए मिलता है मान लीजिए अगर आप गेमिंग कर रहे हैं आप चाहते हैं कि कोई एक ही ऐप जिसको आप यूज कर रहे हैं ही सिर्फ डाटा यूज करें तो आप ट्रैफिक मोड को यूज करके इसको एक्सट्रीम मोड पर सेक्ट कर सकते हैं उसके बाद जो भी एप्लीकेशन आप यूज कर रहे हैं सिर्फ वही एप्लीकेशन आपका डाटा यूज करेगा यहां पर आपको हॉटस्पॉट से रिलेटेड भी काफी सारी ऑप्शंस देखने के लिए मिलती हैं अगर आप यहां पर पर्सनल हॉटस्पॉट के अंदर जाते हैं और कनेक्टेड डिवाइसेस के अंदर जाते हैं तो यहां पर आप लिमिट कर सकते हैं कि मैक्सिमम कितने डिवाइसेस को आपको कनेक्ट करना है ब्लॉक लिस्ट में जाकर आप पूरा देख सकते हैं कि कौन-कौन से डिवाइसेस कनेक्टेड हैं और वहां पर आप उनको ब्लॉक भी कर सकते हैं अगर आप किसी डिवाइस को ब्लॉक करना चाहते हैं वायरलेस डिस्प्ले का ऑप्शन भी आपको इस फोन में देखने के लिए मिल जाएगा जो कि स्क्रीन कास्ट जैसा एक फीचर है अगर आप सेटिंग्स के अंदर मोर के अंदर जाते हैं तो यहां पर आपको वायरलेस डिस्प्ले देखने के लिए मि
ऊपर ज्यादा असर नहीं पड़ेगा अगर आप इस फोन में कुछ पढ़ रहे हैं या फिर रात के टाइम पे ज्यादा यूज कर रहे हैं अमेजिंग ऑप्शन एक जो इस फोन में आपको देखने के लिए मिलता है वो है डिस्प्ले के अंदर डार्क मोड अब डार्क मोड इस फोन में काफी अच्छे से काम करता है हालांकि इस फोन में सुपर एमजर डिस्प्ले नहीं है स्टिल अगर आप इस फोन में डार्क मोड को यूज करेंगे तो आप देख सकते हैं इस तरह का कुछ इंटरफेस आपको देखने के लिए मिलेगा और मेरे हिसाब से डार्क मोड इस फोन में काफी अच्छे से काम कर रहा है इस फोन में डिस्प्ले सेटिंग्स के अंदर आपको डबल टैप स्क्रीन टू वेकअप का ऑप्शन भी देखने के लिए मिलता है मतलब अगर आपका फोन लोक है तो आप डबल टैप कर सकते हैं और आपका फोन जो है वो वेकअप हो जाएगा ऐसे ही वेकअप करने के लिए आपको रेस टू वेकअप का भी ऑप्शन यहाँ पर देखने के लिए मिलता है मतलब अगर आपका फोन इस तरीके से पड़ा हुआ है फोन को इस तरह से उठाइए और फोन जो है वो ऑटोमेटिकली वेकअप हो जाएगा इस फोन में थीम्स का ऑप्शन भी आप, आपको इंटरनली देखने के लिए मिलता है अगर आप सेटिंग्स में थीम्स के अंदर जाएंगे तो यहाँ पर काफी सारी थीम्स अवेलेबल हैं जो कि आप डाउनलोड कर सकते हैं एम की तरफ से उसी के साथ यहाँ पर वॉलपेपर्स म्यूजिक अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं या फिर अगर आप टेक्स्ट मतलब के फोन को भी चेंज करना चाहते हैं वो सब चीजें आप यहाँ से कर सकते हैं इस फोन में अगर आपने नोटिस किया होगा दोस्तों लोक स्क्रीन पर जैसे ही आप जाते हैं हर बार आपको एक नया वॉलपेपर देखने के लिए मिलता है वो कुछ एड्स की तरह भी लगता है क्योंकि अगर आप वॉलपेपर को देखेंगे तो ऊपर नीचे काफी सारी आपको डिटेल शो की जाती है और मोर का एक ऑप्शन दिया जाता है अगर आप उसके बारे में ज्यादा जानना चाहते हैं अगर आपको ये सब चीजें अच्छी नहीं लगती तो आप सेटिंग्स में लोक स्क्रीन एंड पासवर्ड में जाके वॉलपेपर क्राउजर को यहां से डिसेबल कर सकते हैं जिसकी वजह से आपको लोक स्क्रीन पर डिफरेंट डिफरेंट वॉलपेपर देखने के लिए मिल रहे हैं अगर आपको अच्छे लगते हैं तो इसको काफी अच्छे से आप कस्टमाइज भी कर सकते हैं फोटोज वगैरह सेलेक्ट कर सकते हैं कि कैसी कैसी फोटोज आपको वहां पर देखनी है लोक स्क्रीन एंड पासवर्ड के अंदर अगर आप एडवांस सेटिंग्स के अंदर जाते हैं तो यहां पर आप लोक स्क्रीन क्लोक फॉर्मेट भी चेंज कर सकते हैं बिस्कुल डिफॉल्ट मोड में आपको ऐसा क्लोक देखने के लिए मिलता है इसको आप इस तरीके से या इस तरीके से जिस भी तरीके से आप चाहें फॉर्मेट को आप चेंज कर सकते हैं उसी के साथ यहां पर आपको लोक स्क्रीन ओनर इन्फो का एक ऑप्शन देखने के लिए मिलता है अगर आप अपनी लोक स्क्रीन पर परमानेंटली कोई मैसेज जो है वो डिस्प्ले करना चाहते हैं तो इसको आप यहां से इनेबल करके यहां पर कोई भी टेक्स्ट लिख सकते हैं अपना फोन नंबर आप लिख सकते हैं बाई चांस अगर आपका फोन गुम हो जाता है या खो जाता है अगर किसी बंदे को मिलता है तो आपके फोन पर कॉन्टेक्ट करके आपको वापिस कर सकता है इस फोन में आप एक चीज और नोटिस करेंगे दोस्तों जो भी आपको नोटिफिकेशन आती रहेंगी ऊपर सिर्फ आपको थ्री डोट देखने के लिए मिलते हैं कि कोई नोटिफिकेशन पेंडिंग है लेकिन आपको आइकन देखने के लिए नहीं मिलते उसके लिए आपको क्या है आपको सेटिंग्स के अंदर नोटिफिकेशन एंड स्टेटस बार के अंदर जाना है और इस ऑप्शन को इनेबल करना है जो कि है शो आइकन्स फॉर इनकमिंग नोटिफिकेशंस इसके बाद जो भी नोटिफिकेशंस आपको पेंडिंग होगी उनके एप्स आपको उनके आइकन्स आपको ऊपर दिखाने देखने को मिल जाएंगे उसी के साथ अगर आप नेटवर्क स्पीड को ऊपर देखना चाहते हैं तो आप शो कनेक्शन स्पीड को इनेबल कर सकते हैं और बैटरी परसेंटेज को अगर आप देखना चाहते हैं तो यहां पर आपको बैटरी इंडिकेटर का ऑप्शन देखने के लिए मिलता है जिसको आप ग्राफिकल या परसेंटेज में से कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हैं इस फोन में रिसेंट्स बटन को क्लिक करके अगर आप रिसेंट्स में जाते हैं तो आपने दो चीजें नोटिस की होंगी दोस्तों पहले चीज यहां पर कहीं भी रैम का स्टेटस शो नहीं करता दूसरी चीज यहां पर आपको एक रो देखने के लिए मिलती है कुछ सजेशंस जो कि हो सकता है आपको अच्छी ना लगे तो सबसे पहले अगर आप सेटिंग्स के अंदर होम स्क्रीन एंड रिसेंट्स के अंदर जाएंगे तो यहां पर आपको शो मेमोरी स्टेटस का एक ऑप्शन देखने के लिए मिलता है इसको इनेबल करने के बाद यहां पर आप रैम का स्टेटस देख पाएंगे कि कितनी रैम फ्री है उसी के साथ यहां पर आपको एक ऑप्शन देखने के लिए मिलता है शो सजेशंस का जो कि बाय डिफॉल्ट इनेबल्ड है इसको आपको डिसेबल अगर आप कर देंगे तो यहां पर वो जो रो थी वो गायब हो जाएगी और अब मुझे लगता है थोड़ा बेटर दिखता है फालतू की ऑप्शंस हैं जिसको आप शायद यूज नहीं करेंगे दोस्तों इस फोन में आपको डिजिटल वेलबिंग नाम का भी एक ऑप्शन देखने के लिए मिलता है जो कि एंड्रॉइड में काफी टाइम से है लेकिन कस्टम यूएस में थोड़ा धीरे धीरे आ रहा है अब इस ऑप्शन को यूज करके आप काफी अच्छे से अपने फोन की जो आप यूज कर रहे हैं उसको मेंटेन कर सकते हैं कि आप कितना टाइम फोन को यूज करते हैं कितना टाइम गेम खेलते हैं कितना टाइम सोशल मीडिया की एप्लीकेशन चला रहे हैं तो बेसिकली टोटल आप अपना टाइम जो है वो मैनेज कर सकते हैं कि कितना टाइम आप अपने फोन पर क्या कर रहे हैं अगर आप यहाँ पर फुल स्क्रीन डिस्प्ले के अंदर चल जाएंगे तो यहाँ पर आपको फुल स्क्रीन जेस्टर्स का भी एक ऑप्शन देखने के लिए मिलता है दोस्तों तो फुल स्क्रीन जेस्टर्स को अगर आप अनेबल करेंगे तो इस तरह से जेस्टर्स की मदद से अपने फोन को चला सकते हैं यहां से स्वाइप करेंगे तो होम स्क्रीन अगर आप स्वाइप करके होल्ड करते हैं तो इस तरह से रिसेंट्स में जा सकते हैं और अगर आप किसी स्क्रीन में हैं तो यहां से स्वाइप करके आप बैक में जा सकते हैं फुल स्क्रीन डिस्प्ले के अंदर यहां पर फुल स्क्रीन मोड का भी एक ऑप्शन है दोस्तों अगर आपकी कोई एप्लीकेशन जो है वो नोच वाले एरिया में अच्छे से नहीं चल रही है तो आपको फुल स्क्रीन मोड के अंदर आकर उस एप्लीकेशन को यहां से इनेबल कर देना है इसके बाद वो जो एप्लीकेशन है वो फुल स्क्रीन मो
अब शॉर्टकट्स में क्या क्या यूज कर सकते हैं उसको काफी सारा कस्टमाइज भी आप कर पाएंगे शॉर्टकट्स अगर आप और भी ज्यादा यूज करते हैं अगर आपको और भी ज्यादा अच्छे लगते हैं तो यहाँ पर आपको बटन एंड जेस्टर शॉर्टकट्स का भी एक ऑप्शन देखने के लिए मिलता है यहाँ पर आप डिफरेंट डिफरेंट चीजों के लिए डिफरेंट डिफरेंट शॉर्टकट्स को असाइन कर सकते हैं बटन के बेसिस पे इन बटन के बेसिस पे ये वर्चुअल बटन के बेसिस पे या फिर काफी सारे एडिशनल शॉर्टकट्स आप यहाँ से असाइन कर पाएंगे एडिशनल सेटिंग्स के अंदर आपको यहाँ पर हेडफोन एंड ऑडियो इफेक्ट्स का भी एक ऑप्शन देखने के लिए मिलता है अगर आप हेडफोन्स बहुत ज्यादा यूज करते हैं अगर आपको म्यूजिक सुनना बहुत पसंद है तो आप इस ऑप्शन को यूज करके अपने नॉर्मल ईयरफोन से भी काफी अच्छा साउंड एक्सपीरियंस ले सकते हैं और बेसिकली कोई भी ईयरफोन्स आपके पास है उनका साउंड एक्सपीरियंस काफी ज्यादा एनहेंस कर सकते हैं इसके बाद अगर आप यहाँ पर देखेंगे आपको वन हैंडेड मोड भी देखने के लिए मिलता है इसको अगर आप एनेबल करेंगे और इस तरह से स्वाइप करेंगे तो आप वन हैंडेड मोड में जा सकते हैं डिस्प्ले को काफी छोटा कर सकते हैं जिसके बाद आप काफी अच्छे से वन हैंडेड यूज कर पाएंगे एग्जिट करने के लिए आपको कहीं भी ब्लैक एरिया में क्लिक कर देना है और आप वन हंड्रेड मोड से बाहर आ जाएंगे इस फोन में आप डिस्प्ले साइज को भी चेंज कर सकते हैं मतलब बड़ा लार्ज या फिर स्मॉल कर सकते हैं आपको असेसबिलिटी में के अंदर यहां पर डिस्प्ले साइज के अंदर जाना है और यहां पर स्मॉल से आपको एक्स्ट्रा स्मॉल या फिर लार्ज करने का एक ऑप्शन देखने के लिए मिलता है जिसको अगर आप चेंज करेंगे तो आपके आइकन आपके फोन आपकी हर चीज जो है वो डेस्कटॉप पर हर चीज छोटी या बड़ी हो जाएगी सेटिंग्स के अंदर डायरेक्टली आपको एक डुअल एप्स का ऑप्शन भी देखने के लिए मिलता है दोस्तों जो कि मेरे हिसाब से बेस्ट डुअल एप्स का ऑप्शन है कि किसी भी यूआई में आपको देखने के लिए मिलता है अब इस डुअल एप्स को यूज करके आप किसी भी ऐप का डुअल ऐप क्रिएट कर सकते हैं चाहे वो सोशल मीडिया की ऐप है चाहे वो कोई गेम है या बैंकिंग ऐप है जनरली किसी भी स्मार्टफोन में अगर आप देखेंगे किसी और ब्रांड में देखेंगे सिर्फ सोशल मीडिया एप्लीकेशन को आप डुअल ऐप क्रिएट कर सकते हैं लेकिन इस फोन में ऐसा नहीं है किसी भी एप्लीकेशन का आप डुअल ऐप क्रिएट कर पाएंगे उसी के साथ यहां पर आपको ऐप लोग भी इस फोन में इंटरनली देखने के लिए मिलता है तो बेसिकली अगर आप कुछ ऐप्स को लोक करना चाहते हैं या फिर इवन हाइड करना चाहते हैं वो सब चीजें आप इस ऐप लोग की मदद से कर सकते हैं जल्दी से कैमरा के अंदर चलते हैं दोस्तों कैमरा के फीचर्स के बारे में आपको बताता हूं सबसे पहली चीज यहां पर आपको एआई कैमरा मोड देखने के लिए मिलता है इसको अगर आप एनेबल करेंगे तो फोन जो है वो ऑटोमेटिकली सीन को डिटेक्ट करेगा जिसकी आप फोटो क्लिक कर रहे हैं उसके हिसाब से कलर्स को काफी अच्छे से एडजस्ट कर देगा और काफी बेहतर बना देगा यहां पर अगर आप थ्री टोर्स पर क्लिक करते हैं तो यहां पर आपको कैमरा फ्रेम का भी एक ऑप्शन देखने के लिए मिलता है जहां से आप कैमरा फ्रेम को चेंज कर सकते हैं बिना अपने फोटो की क्वालिटी को डिक्रीज किए तो ये काफी अच्छा ऑप्शन है जो इस फोन में आप यूज कर सकते हैं उसी के साथ अगर आप यहां पर थ्री डोर्स को क्लिक करके सेटिंग्स के अंदर चल जाते हैं तो यहां पर आपको एक सेफ प्रीवियस मोड का ऑप्शन देखने के लिए मिलता है अब अगर आप मान लीजिए ज्यादा पोर्ट्रेट फोटोज क्लिक करते हैं जितनी बार भी आप कैमरा आपको ओपन करेंगे पहले आपका फोटोज मोड ओपन होगा आपको पोर्ट्रेट मोड में हर बार जाना होगा इस चीज को चेंज करने के लिए आपको क्या करना है आपको सेटिंग्स के अंदर जाके सिर्फ इस ऑप्शन को इनेबल कर देना है जो कि है सेफ प्रीवियस मोड इसके बाद जितने बार भी आप कैमरा आपको ओपन करेंगे तो जो लास्ट मोड आपने यूज किया था डायरेक्टली उसी मोड पर कैमरा ऐप जो है वो ओपन होगा इस फोन में आप टाइम लैप्स भी शूट कर सकते हैं अगर आप वीडियोस मोड में जाके इन थ्री बार्स को क्लिक करते हैं तो यहां पर आपको टाइम लैप्स का एक ऑप्शन देखने के लिए मिलता है हालांकि यहां पर आपको स्लो मोशन का कोई भी ऑप्शन देखने के लिए नहीं मिलता उसी के साथ इस फोन में अगर आप देखेंगे यहां पर आपको प्रो मोड भी देखने के लिए मिल जाता है तो यहां पर छह से सात की प्राइस में जो फोन आ रहे हैं उसमें भी अब प्रो मोड अवेलेबल है अगर आप अपने हिसाब से अपनी सेटिंग्स के हिसाब से फोटोज क्लिक करना चाहते हैं वो चीज भी आप इस फोन में कर सकते हैं लास्ट चीज मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों क्योंकि ये बजट ओरिएंटेड फोन है तो काफी सारे लोगों को एफ एम रेडियो कंपस जैसी एप्लीकेशन भी यूज करनी रहती हैं दोनों एप्लीकेशन इस फोन में आपको देखने के लिए मिल जाती हैं तो अभी के लिए इस वीडियो में यही था दोस्तों आई होप कि इस फोन के फीचर्स आपको काफी अच्छे लगे होंगे अगर ये वीडियो अच्छी लगी उसको लाइक करना बिल्कुल मत भूलेगा कुछ सवाल हमें इंटेक में बता सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा आगे आने वाली ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो को देखने के लिए इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों